হ্যাঁ আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা অলরেডি আগে যে জিনিসগুলো আলোচনা করছি সেটা একটু আগে বলে দিই যে ঋতবাগ যে কনস্ট্যান্টের মান নির্ণয় করেছিলাম আমরা বা ঋতবাগ কনস্ট্যান্টের মান থেকে আমাদের বোর্ডের তত্ত্ব থেকে ঋতবাগকে কনস্ট্যান্টের মানকে আমরা যে উপস্থাপন ছিল করেছিলাম এবার আজকে আমাদের যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে হাইড্রোজেন পরমাণুর আয়নায়ন বিভব নির্ণয় তো এই আয়নায়ন বিভব জিনিসটা কী আগে বুঝতে হবে তারপর তার নির্ণয় হবে আয়নায়ন বিভব হচ্ছে এই আয়নায়ন বিভবটা আবার তোমাদের পিরিয়ডিক টেবিলেও আছে আমাদের পর্যায় সারণে সেখানেও গিয়ে পড়বো আমরা তো আয়নায়ন বিভব জিনিসটা একটু আগে বলি যেটা আমাদের ডেফিনেশান সেটা হচ্ছে কি না কোনো একটা গ্যাসিয়াস পরমাণুর বহিস্থ কক্ষ থেকে একটি ইলেকট্রনকে অসীম দূরত্বে পাঠাতে যে পরিমাণ এনার্জির পরিযোগ বা শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে কি বলবো না তার সেটা তার আয়নায়ন বিভব অর্থাৎ আয়নায়ন বিভব মানে এক প্রকার এনার্জি যে এনার্জিটা কেউ লাগছে না একটা বহিস্থ কক্ষ থেকে একটি ইলেকট্রনকে রিমুভ করতে কোথায় না অসীম দূরত্ব অর্থাৎ ইনফিনিটিতে পাঠিয়ে দিতে তা হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে আমরা সে আয়নায়ন বিভব নির্ণয়ের চেষ্টা করব অর্থাৎ দেখো প্রথমে আগে জানতে হবে আয়নার বিয়োগ করলে আমাদের হাইড্রোজেনটা কী হবে তাহলে এইটা হাইড্রোজেন একটা পরমাণু ছিল আমাদের তাহলে এই হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন সংখ্যা কটা আমার একটাই এই হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটা যদি ইলেকট্রনকে আমি রিমুভ করি অসীম দূরত্বে পাঠাই তাহলে আমাদের এটা কী উৎপন্ন হবে এইচ প্লাস অর্থাৎ এইচ থেকে এইচ প্লাস করতে কি পরিমাণ আমাদের এনার্জি লাগছে সেইটাই কিন্তু আমাদের মূলত এখানে ক্যালকুলেশন বা আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ এই যে ইলেকট্রনটাকে আমি পাঠিয়ে দেবো কোথায় অসীম দূরত্বে এবং এটা এই হাইড্রোজেন পরমাণুটা কনভার্ট হবে কিসে না এইচ প্লাস আয়নে এটার জন্য যে এনার্জিটা আমাদের লাগবে সেই এনার্জিটা আমরা ক্যালকুলেট করব অর্থাৎ এখানে কিন্তু আমাদের গণনাটা হচ্ছে অরিজিনালি শক্তির গণনা তো দেখো আমরা আমরা যে শক্তির গণনা করেছিলাম সেটাকে নির্দিষ্ট অরবাইটারের ক্ষেত্রে সেখানে আমরা কি পেয়েছিলাম যে ই এন সমান সমান কি মাইনাস টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পার ফোর বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বেস তাহলে যখন দুটো শক্তি স্তরের মধ্যে আমরা পার্থক্য যখন নির্ণয় করার চেষ্টা করেছিলাম একটা যদি এক হয় একটা যদি দুই হয় এন ওয়ান এন টু তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি পেয়েছিলাম যে শক্তির পার্থক্য দুটো শক্তি স্তরের মধ্যে যেমন তুমি ধরো একটা নিউক্লিয়াস এ একটা শক্তি স্তর এ একটা শক্তি স্তর তাহলে এদের মধ্যে শক্তির পার্থক্য কত সেটা আমরা কী পেয়েছিলাম এ দুটোকে বিয়োগ করে একটা ই ওয়ান ফুট করেছিলাম একটা ই টু ফুট করেছিলাম যে ই টু মাইনাস ই ওয়ান করে আমাদের যেটা পেয়েছিলাম সেটা কি না টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু থিপার ফোর বাই এইচ স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার এখন হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক আমাদের কত হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক জেডের মানটা হচ্ছে আমাদের কত জেড সমান ওয়ান এবং যে ইলেকট্রনটা থাকে সেই ইলেকট্রনটা কোথায় থাকে না এক নম্বর কক্ষপথেই থাকে এক নম্বর কক্ষপথে কোথায় ট্রান্সফার হবে আয়নার বিয়োগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অসীমে তাহলে প্রথমে এই মানটি আমি পুট করি তাহলে টু পাই স্কোয়ার এম ইন্টু এক স্কোয়ার ই টু দি পার ফোর বাই এইচ স্কোয়ার এক্ষেত্রে মান কমাতে হবে এক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ইনফিনিটি তার স্কোয়ার তাহলে ইনফিনিটি এইটার মানটা তাহলে কত হবে এটা তো মানটা একই হয়ে গেল তাহলে সেক্ষেত্রে মান কত দাঁড়াবে না টু পাই স্কোয়ার এম ই টু দি পার ফোর বাই এইচ স্কোয়ার এবার এক্ষেত্রে যদি আমি মানগুলোকে সব যদি আমি পুট করি তাহলে এক্ষেত্রে মানটা আমি পাবো যেটা সেটা হচ্ছে কত এক তিন এক দুই কেজে মোল ইনভার্স এই মোল ইনভার্স কথাটার অর্থ কি অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি যখন যেটা নিচ্ছি সেটা হয়তো একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে ঠিক আছে কিন্তু যখন আমি যদি এক মোল নিই যদি আমাদের যদি এই মোল যদি হাইড্রোজেন পরমাণু যদি এক মোল পরিমাণ যদি হয় তাহলে এক মোল পরিমাণ হাইড্রোজেন পরমাণু যদি থাকে তাহলে সমস্ত হাইড্রোজেন পরমাণুকে তার এইচ প্লাসে কনভার্ট করতে এনার্জি কত প্রয়োজন হবে না তেরোশো বারো তেরোশো বারো কিলো জুল পার মোল ঠিক আছে এবার সেটাকে যদি আমি এটাকে জুলে জুলে যদি কনভার্ট করে করে নিলাম এটাকে দেবে আরকে যদি আমি কনভার্ট করতে চাই বা ইভি ইলেকট্রন ভোল্ট যদি কনভার্ট করতে চাই তাদের যে রিলেশানগুলো আছে যেমন ধরো আমাদের ওয়ান আর্ক সমান কি ওয়ান আর্ক সমান হচ্ছে যে সিক্স পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু টেন টু দি পার ইলেভেন ইভি বা ওয়ান ইভি সমান ওয়ান ইভি সমান কত আসবে ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস উনিশ জুল 
फले आमी जिते एक हत्या मिले किलो जुल के जुले कॉन्वर्ट करेनी ये बांग सेके जुल थे के जिते मिचाय आर के बा जुल थे का आर के कॉन्वर्ट कर लिया बा आर के जिते मिचाय ये भी थे कॉन्वर्ट करते तो हम सिटे कोत्ते पार गो एकोन जिते मिले हाइड्रोजन बैठी तो उन्नो कोनो एटम है जब उन्हें लिथियम टू प्लस हीलियम प्लस इतना दिल कहते जो दिया है तला शेखत्र आम दिल क्या बताऊँ शेखत्र आम दिल की दे कैलकुलेशन टा देगली बुझ दे बारे शेखत्र किन्तु देखा हम दिल जेटा हम दिल कोको सॉन्ग का सिटी किन्तु एक नंबर कोको ही था क्ची शुद्ध पौरी बर्तन कौन टा हो गया च्चे शुद्ध पौरी बर्तन जेटा हम दिल होते ह किन्तु एक है ना हमारे कौन टा वेरिएबल हो जाते हैं सेकेंड तरह हमारे किन्तु तब डेल्टा ई जो मान टा होते हैं सेटा का हमारे क्या हुआ एक्सप्रेस कर बो टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर इटू दी पार फोर बाय एच स्क्वायर एक ओन एर मान गुलत सब फिक्स तले कौन टा वेरिएबल ना शुद्ध टू पाई स्क्वायर एम कारण एक एक ओखो बात तो तुम्हें जानी ना एक ओखो बात तो तले जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर रोयलो तले एक है ना कौन टा वेरिएबल है हमारे जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ए टाम टा देखा हमारे सुधु वेरिएबल तले ए टाम टा जो ने कि ना मैं मान पे चिल्लाम कार हाइड्रोजन है ए मान ए मान टा ही को तो हमारे � आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। एक अनेक समय में आयोनाइजेशन पोटेंशियल बा आईपीओ बा, आईपीओ बोला है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल बोला है। अखान, आमी जिधि उन्नो कोनो परमाणु बार को इतने तादेव जिता I E जिता होवे, इसका कार्य सदस्य समान होवे, जब हाइड्रोजनेर जिता I E of हाइड्रोजन into कार्य सदस्य ना J square by N square इस हदे। तब ए टे रखा भी हाइड्रोजन जब मानते हैं मैं ऑलरेडी जाके कैलकुलेट कर नहीं ची, तार साथे जिधि उन्नो जब परमाणु जब बार को ते चाहिए � तार जो दे जेजर मानते हैं मो एनर मानते हैं जो फुट को ही तो पड़े हमें ऐसे ने मानता तालम की पे या वो शेष सॉन्ग्स ट्रिस्टो परमाणु किंतु आयरन बी और मानता हमें इसे कितने कैलकुलेट करते पार बेस एर पड़े एर पर हम लोग तो नोटुन टॉपिक से आते हैं सिद्ध होते कि ना बोर तत्त्व दारा हाइड्रोजन बॉर्नली � बॉर्नलीर बैक्का देखो अमदे हाइड्रोजन बॉर्नलीज जिसे अमदे देखो बामार सीरीज़ अमदे कोड़े चिल्लम सेकेत्रे सेकेत्रे अमदे किंतु इग्नो ऑलरेडी जाके जेने गये थे कि कि अमदे सीरीज़ पे चिल्लम सेकेत्रे अमदे पे ची लीमेन पे ची बामार पे ची पैसन पे ची ब्रैकेट पे ची फंड पे ची मुझे हम प्रिस पे ची एकेत्रे किंतु अमदे शेटा ब क्या नो पहला सिर्फ किंतु अपन आम्रा कैलकुलेट करते पारे नहीं आस-पास तो बहुत तत्त्व साथ जब हम शेगलो कैलकुलेट करा चेस्टा करते हैं जब हम वही बामार जे आम्रा पेज लम हमने स्पेक्टा में रखे थे सेकेंडे बामार जे फॉर्मूलेशन करे चिलो रिच बाग कांस्टेंट तार मानता किंतु अपने कैलकुलेट कर लाम करता बोर्ड थियोरी देसे ओनुरुप भावे जे आमादे जे विभिन्न जे स्पेक्टम गुलो चिलो से स्पेक्टम गुलो संबंध किंतु आम्रा इखने किंतु बीस तारी तो बैखा करते पार वो हाइड्रोजें परमाणु निउक्लिया चतुर्दिकुर्दिकाचे कक्षग्रह शुरू हो कक्षग्रह शुरू हो कक्षग्रह सम्बन्ध शुरू हो तो शेखत्र की होती है। दौरो, आमादे जो इजे स्तर गुला आती है इगल की बोलूँ, n समान one, n समान two, n समान three, n समान four, 
n সমান 5 বা এগুলো কি বলে k l m n o ইত্যাদি সব পর পর আছে আমাদের তাহলে এখন একটা এই এই যে ইলেকট্রনটা ধরো গ্রাউন্ড স্টেজে ধরো এইখানে ইলেকট্রনটা আমাদের আছে k কক্ষে আছে ইলেকট্রনটা এখন এ কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কিন্তু কোন স্পেকট্রাম শো করবে না কারণ কারণ বোরের তত্ত্ব অনুযায়ী এই কক্ষপথগুলো কি বলা হচ্ছে স্থির কক্ষপথ বা স্থায়ী কক্ষপথ এরা কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কোনো শক্তির বিকিরণ বা শোষণ কিছুই করবে না তাহলে এই কক্ষপথগুলো যে কেন না এই কক্ষপথগুলো বলা হচ্ছে স্টেশনারি অরবিট বা স্থায়ী বা স্থির কক্ষপথ এখন বাইরের থেকে যদি আমি এনার্জি যদি আমি সাপ্লাই করি যেমন ধরো তাপ দিলাম বা আলোক দিলাম তখন কি হবে এই যে ইলেকট্রনটা দেখো সে কিন্তু জাম্প করতে পারে কোথায় না দু নম্বর কক্ষপথে যেতে পারে এখান থেকে যেতে পারে কোথায় তিন নম্বর কক্ষপথে যেতে পারে এটাই যেতে পারে এটাই যেতে পারে এভাবে যেতে পারে আবার ফার্দার আরও যেতে পারে এখন এই অবস্থায় বাহ্যিক শক্তি যদি আমি সরিয়ে নিই ধরো আমি তাপ বা আলোক এই অবস্থায় সরিয়ে নিলাম এখন তারা যদি আবার এই যে শক্তি স্তরগুলোতে বিভিন্ন উন্নীত হতে পারে এই যে উত্তেজিত অবস্থা থেকে তারা যদি আবার এক নম্বর কক্ষপথে যদি ফিরে আসে ধরো ফিরে এলো কত না পাঁচ নম্বর কক্ষপথ থেকে এক নম্বর কক্ষপথে ফিরে এলো চার নম্বর কক্ষপথ থেকে এক নম্বর কক্ষপথে ফিরে এলো তিন নম্বর কক্ষপথ থেকে এক নম্বর কক্ষপথে ফিরে এলো বা দু নম্বর কক্ষপথ থেকে এক নম্বর কক্ষপথে ফিরে এলো তখন যে এরা ফিরে আসছে তখন এরা কি করছে এরা কিন্তু শক্তির বর্জন করছে দেখো শক্তির বর্জন করছে তরঙ্গ আকারে তরঙ্গ আকারে কিন্তু দেখো শক্তির বর্জন করছে এবং এই শক্তির বর্জনের জন্য এরা কোথায় ফিরে আসছে এক নম্বর কক্ষপথে এই এক নম্বর কক্ষপথে আসার জন্য শক্তি যে বর্জিত হচ্ছে তার জন্য যে আমি একটা স্পেকট্রাম পাবো সেই স্পেকট্রামটা কি বলবো লিম্যান স্পেকট্রাম বা আমাদের লিম্যান শাড়ি অনুরূপভাবে দেখো এক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে আমি এইভাবে যদি স্তরগুলোকে আমি আঁকি এটা এন সমান ধরো ওয়ান এন সমান টু এন সমান থ্রি এন সমান ফোর এন সমান ফাইভ এন সমান সিক্স এন সমান সেভেন এন সমান যদি এইট তাহলে আমাদের এখন যদি এই ধরো দু নম্বর কক্ষপথে ছিল ইলেকট্রনটা এখন সে উত্তেজিত অবস্থা কথা যেতে পারে তিনে যেতে পারে চারে যেতে পারে পাঁচে যেতে পারে ছয়ে যেতে পারে সাতে যেতে পারে আটেও যেতে পারে এখন এরা যখন ফিরে আসবে সেটা যদি দু নম্বর কক্ষপথে যদি ফিরে আসে দু নম্বর কক্ষপথে তাহলে সেটা কি বলবো সেটা সেই জন্য যে স্পেকট্রাম স্পেকট্রাম সে স্পেকট্রাম স্পেকট্রাম পাবো আমরা সেটা কি বলবো না সেটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের কি না বামার স্পেকট্রাম এবং এই বামার স্পেকট্রামটার ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কি এর যে এনার্জির যে ট্রানজিশানটা এই যে ফিরে আসছে এর জন্য যে শক্তির যে বর্জন করছে তরঙ্গ আকারে এই যে শক্তির বর্জিত শক্তিটা কোন এনার্জি রিজিয়নে থাকে না ভিজিবল রিজিয়নে অর্থাৎ দৃশ্যমান আলোক বর্ণের অঞ্চলে এই দৃশ্যমান আলোক বর্ণের অঞ্চলে থাকার জন্য কি হচ্ছে এই যে স্পেকট্রামটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেই অনুযায়ী আমরা এখনও পড়েও ছিলাম এইচ আলফা এইচ বিটা এইচ গামা এইচ ডেল্টা এখানে পড়েছিলাম এখন এখানে এটা বোঝা গেল এবং এই একই রকমভাবে যখন তারা ট্রানজিশানগুলো হবে কোথায় না তিন নম্বর কক্ষপথ থেকে ধরো আমাদের গেল হ্যাঁ সাত নম্বর কক্ষপথে এবং সেক্ষেত্রে তিন নম্বর কক্ষপথে ফিরে এলো তখন সেটা কি পাবো প্যাসেন্ট শাড়ি পাবো প্যাসেন্ট শাড়ি পাবো বা প্যাসেন্ট শাড়ি পাবো চার নম্বর কক্ষপথে ফিরে এলে পাবো ব্র্যাকেট পাঁচ নম্বরে ফিরে পাবো ফান্ড এবং ছ নম্বরে ফিরে এলে পাবো কি হামফ্রিজ এলে কিন্তু সব হচ্ছে কি আমাদের তাহলে এক প্রকার এলো সব কিন্তু আমাদের ইমিশান স্পেকটাম এলো অর্থাৎ অর্থাৎ এলো যখন ওরা ফিরে আসছে শক্তির যখন বর্জন করছে তখন কিন্তু এই স্পেকটামগুলো পাচ্ছে এবং এই স্পেকটামটা কি না ইমিশান স্পেকটাম এখন এখানে দেখো একটা মনে প্রশ্ন থাকবে সে প্রশ্নটা কি সে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের তো হাইড্রোজেনের যে আছে হাইড্রোজেন পরমাণু তো হাইড্রোজেন পরমাণু তো ইলেকট্রন একটাই তাহলে হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন সে তার ক্ষেত্রে এতগুলো আমি স্পেকট্রাম পাবো কি করে দেখো এর যে আমাদের হাইড্রোজেন শুধু প্রথম কথা হচ্ছে হাইড্রোজেন আমি নেব তখন হাইড্রোজেন তো সিঙ্গেল পরমাণু আকারে নেওয়া সম্ভব নয় হাইড্রোজেন গ্যাস আকারে হয়তো নিলাম তখন সেক্ষেত্রে কী হয় না হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে অনেক পরমাণু থাকে তাদের যে বিভিন্ন পরমাণুর যে বিভিন্ন ইলেকট্রনগুলো যে আছে সেই ইলেকট্রনগুলো সবাই যে একই প্রকার এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে তা তো নয় কেউ কম এনার্জি অ্যাবজর্ব করলো কেউ বেশি এনার্জি অ্যাবজর্ব করলো যে কম এনার্জি অ্যাবজর্ব করলো সে ধরো এক নম্বর কক্ষপথ থেকে দু নম্বর কক্ষপথে গেল 
যে একটু বেশি এনার্জি অ্যাবজর্ট করলো সে দুই থেকে তিনে বা দুই থেকে চারে বা এক থেকে পাঁচে এক থেকে ছয়ে বা এক থেকে তিনে চারে এসব যেতে পারে ফলে এনার্জি অ্যাবজর্পশানটা কিন্তু সবাইকের ক্ষেত্রে সমান নয় আর দ্বিতীয় হলো যদি হাইড্রোজেন যে ক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রনটা আছে সেই ইলেকট্রনটা যে এনার্জি অ্যাবসর্ব করবে সেটা কিন্তু তার উপর নির্ভর করবে সে কীরকম এনার্জি অ্যাবসর্ব করবে এখন অ্যাবসর্ব করার পরে সে যদি পাঁচ নম্বর কক্ষপথে যায় এবং পাঁচ নম্বর কক্ষপথে যদি এক নম্বর কক্ষপথে ফিরে আসে এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন যদি মেনটেন করে তাহলে আমি যে সিরিজটা পাবো সেটা হচ্ছে লিমেন্ট সিরিজ যদি চার নম্বর কক্ষ থেকে এক নম্বর ফিরে আসে তাহলে আমি সেটা কী পাবো লিমেন্ট সিরিজ এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন যদি মেনটেন করে এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা যদি মেনটেন করে সেটা আমি লিমেন্ট পাবো অনুরূপভাবে যদি দু নম্বরে ফিরে আসে তাহলে আমি কী পাবো বামার পাবো তিন নম্বরে ফিরে যদি আসে সেটা আমি কী পাবো প্যাসেন্ট পাবো ফলে এনার্জির যে ট্রানজিশানটা সেটা আউটার সোর্স এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাটমের ইলেকট্রনের উপর নির্ভর করছে সে কীরকম এনার্জি অ্যাবসর্ব করবে এনার্জি অ্যাবসর্পশানের পর সে যখন এনার্জি রিলিজ করছে সেইটা যদি এক নম্বরে ফিরে আসে তখন সেটা লিমেন দু নম্বরে ফিরে এলে সেটাকে বলবো বামার তিন নম্বরে ফিরে এলে হলো প্যাসেন্ট চার নম্বরে ফিরে এলে ব্র্যাকেট পাঁচ নম্বরে হাম ফান্ড এবং ছ নম্বরে ফিরে এলে সেটা কী বলবো হাম ফ্রিশ্রেণী 